असलम आज मैं बनाऊंगी चिकन डम्पलिंग्स तो उसके लिए हम पहले उसकी रैपिंग तैयार करेंगे उसके बाद हम उसकी फिलिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी तो उसके लिए हमें चाहिए दो कप आल परपस फ्लावर लिया है मैंने यानी कि मैदा और ठंडा पानी हमें चाहिए ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकती हाफ टी स्पून साल्ट का इसमें जाएगा तो बस चलें इसको स्टार्ट करते हैं इसमें हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करेंगे और बहुत थोड़ा थोड़ा ये बहुत ठंडा पानी मैंने लिया है आइसी वाटर है ये तो इसको हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि हमें आटे को सख्त कूदना है तो ये देखें जब आटा इस तरह का हो जाए तो फिर आप बस बिल्कुल हाथ गीला कर करके ही उसके अंदर डाल जाए और उसको गूंदा जाए क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी ये देखें जब ये इस तरह से हो जाए तो बस फिर आप इसको दो चार हल्के हल्के हाथ मारें और फिर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें उससे फिर आटा गूंदना आपके लिए इजी हो जाएगा कैमरे को ऑफ करके दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से गूँध लिया क्योंकि टाइम भी लगता है उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं तो अब इसको गूँध कर मैंने इसको इस तरह से हाथों को थोड़ा पानी लगाएं और इसको इस तरह से एक डो की शक्ल दे लें इस तरह से इसको ये देखें कितना स्मूथ और अच्छा जो है ये गूँधा गया है तो अब इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और ये इसकी फिलिंग के लिए मैंने चिकन ली है ये बोनलेस चिकन है दो ब्रेस्ट हैं ये चिकन की अगर आप इसका वेट करें तो ये तकरीबन टू एंड हाफ पाउंड वेट है इसका और दो चिकन ब्रेस्ट हैं ये तो मैंने इनको धोकर रख लिया था एक छलने में अब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है तो मैं इसको चॉप कर लूँगी ये चिकन का कीमा ग्राइंड हो चुका है चिकन के बारे में आपको एक बात बताती चलूँ कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं आजकल और आप इसको हमेशा अच्छी तरह से वाश करें और उसके अराउंड की जो चीज़ें हैं सिंक है बर्तन है वो भी बहुत अच्छी तरह से वाश करें और कीमा हमेशा घर में बनाए चिकन का स्पेशली पाकिस्तान में तो एनी anyway, अब आगे चलते हैं तो ये कीमा मैंने आपको बताया था कि ये टू एंड हाफ पाउंड है और ये प्याज जो है ये मैंने आधी दरमिया साइज़ की प्याज दी है उसको बारीक चॉप कर दिया है वैसे एक्चुअली इस रेसिपी में प्याज का यूज़ नहीं होता लेकिन हम इसको थोड़ा अपना टच देंगे इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ताकि चिकन में थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ जाए ये तीन क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए हैं यानी कि लहसुन उनको बारीक काट लिया है मोटा मोटा गार्लिक था तो उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ये वन टी स्पून साल्ट यानि कि नमक या फिर हंसपे जायका वन टेबल स्पून जो है ये ज़ीरा और साबुत धनिया उसको ग्राइंड किया हुआ है ये दोनों चीज़ें हैं हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्चों का लिया है हम चूँकि थोड़ी सी लेस स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो मैंने उसको थोड़ा सा कम ही रखा है आप चाहे तो आप हाफ़ टेबल स्पून पूरा ही डाल दें तो उसके अलावा ये हरा धनिया लिया है इसको बारीक चॉप कर लेंगे ऑयल हमें चाहिए फोर से फाइव टेबल स्पून ऑयल जो है वो इनफ होगा तकरीबन फोर टेबल स्पून ऑयल ही इनफ है तो चलें अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं इसमें ऑयल डालेंगे गार्लिक डालेंगे और गार्लिक को हमें सिर्फ साथे ही करना है इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी इसको एहतियात से मीडियम फ्लेम पर रखें और साथे इसको साथे करें तो अब इसमें चिकन ऐड कर दें ऐड करके इसको फौरन जरा सा ऐसे चला लें चिकन को हमेशा बहुत अच्छी तरह से पकाएं कभी भी कोई कच्ची फिलिंग जो है कच्ची चिकन किसी फिलिंग के अंदर यूज ना करें वो बहुत डेंजरस है इसको बहुत अच्छी तरह से कुक करें इसके अंदर नमक डाल दें 
दाबेंगे जीरा धनिया कोई सा और ये गरम मसाला भी साथ ही ऐड कर दो अब इसको कवर करके रख दें और इसको कोई 25-30 मिनट के लिए कम से कम इसको आराम से पकने दें हमेशा मीडियम हीट पे या लो फ्लेम पर ही कुकिंग करें तेज पे चीज़ें जल जाती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो चलें इसको पकने दें कीमा पककर तैयार है एक दो मिनट के लिए फ्लेम हाई करके इसको थोड़ा सा भून दें और इसके अंदर ये चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दें इसको मिक्स कर लें और ठंडा होने के लिए रख दें तो ये डो हमारा रेडी है हमारी स्टफिंग भी है जो वो ठंडी हो गई है तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और इसको रोल कर लें बनेगी एक बड़ी सी रोटी इसको असल में हमने पतला करना है मोटी नहीं रखना ये पतले पतले होते हैं क्योंकि हमें सब एक ही साइज की ये रोटी चाहिए तो इसको कट करेंगे देखिए इस तरह सबको काट लिया है इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सेम साइज के बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाएं और उसको अलग अलग से बेल लें अब इसको रैप करेंगे तो अब इसको इधर से उठाएंगे ऐसे और यू दबाए उसके बाद एक फोर्क लेके उससे ऐसे इसके ऊपर दबा दें फोर्क के साथ इसको अच्छी तरह दबाएं ताकि वो खुले नहीं और इसके ऊपर ये फोर्क के निशान भी आ जाए देखिए आप अच्छी तरह देख सकते हैं ये मैंने आपके सामने आधे डो से बनाए हैं अब एक पैन में ऑयल डालेंगे लेकिन ये देखें कि बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है और इसके अंदर ये डम्पलिंग्स को रखेंगे इसको पलट कर देखें ये देखें ये एक साइड से इसके ऊपर ये गोल्डन गोल्डन सा हो गया है तो इनको पलट दें इधर से भी इसको एक मिनट का टाइम दें बस इसको प्लेट में निकाल लें 
लेकिन अभी रुके अभी बंद करके चले ना जाइएगा अभी हमने इसको और प्रोसेस करना है अब हम इसी पैन के अंदर पानी डालेंगे या कोई दूसरा बर्तन अगर आपको सूट करे जिसके मुताबिक आपका स्टीमर हो या कुछ हो तो आप उसी को यूज़ करें तो ये देखें इसके ऊपर हम ये रख देंगे ये स्टीमर है और इसके ऊपर हम ये डम्पलिंग्स रख देंगे और ये देखें कि फाइव मिनट्स हो चुके हैं और ये बहुत ही मोइस्ट और अच्छे से हो चुके हैं डम्पलिंग हमारे इनको अच्छी तरह से स्टीम लग गई है तो ये हमारे बहुत ही मज़े के डम्पलिंग्स तैयार हैं इसको एक्चुअली सोया सॉस के साथ खाया जाता है लेकिन आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें खाएं मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इन आपको बहुत पसंद आएगी तो आप उसको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़